Herkese yeniden merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan ile hazırlayabileceğiniz şahane bir tarifim var. Bu tarifi mutlaka kaydedin, deneyin. Hatta sevdiklerinizle de paylaşmayı ihmal etmeyin. Çünkü videomu izlediğinizde bu tarifi çok beğeneceğinizi umuyorum. Tarifimde 6 tane patlıcan kullanıyorum. Patlıcanları alacalı bir şekilde soyduktan sonra çok küçük olmayacak şekilde iri küpler halinde doğuruyorum. Çok küçük doğramayalım çünkü piştiğinde sönecektir, hacmi küçülecektir. Tarifimizin içerisinde kaybolup gitmesin patlıcanlar. Şimdi patlıcanların üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Suya birazcık da tuz ekledim. Patlıcanların hem acısı çıksın hem kararmasın bu şekilde 10-15 dakika hatta 20 dakikada olabilir bekletiyorum. Sonrasında suyunu süzüyorum. Fazla suyunu elimle sıktıktan sonra fırın tepsisine alıyorum. Burada ben 6 tane patlıcan kullandım ama sizler daha fazla da kullanabilirsiniz. Kişi sayısına göre miktarları arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Şimdi patlıcanların üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdiriyorum. Yeteri kadar tuz ekliyorum. Güzelce eklediğim yağ patlıcanların her yerine gelecek şekilde elimle harmanlıyorum. Yağ patlıcanların her yerine temas etsin. Güzelce fırında kızarsın. Ee, eşit bir şekilde fırın tepsisine yaydım. Üst üste gelmeyecek şekilde yaydım ki her yeri kızarsın diye. Sonrasında fırına aldım. Ee, fırında kızarmaya bıraktım. Patlıcanlar kızarırken ben de havucu soteleyeceğim. Tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Bir tane havucu kibrit çöpü şeklinde doğradım. Havuçlar yumuşayana kadar soteliyorum. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz de ama içerisinde kaybolacaktır. Önermiyorum. Bütün malzemelerim hazır. Şimdi bunları birleştirme aşamasına geçiyorum. Patlıcanları genişçe bir karıştırma kasesine aktarıyorum. Gördüğünüz gibi pişince hacmi küçüldü. Az bir patlıcan kaldı. Üzerine havuçları ekliyorum. Bu arada dilerseniz patlıcanları yağda da kızartarak yapabilirsiniz. Ama çok yağlı olacaktır. Önermiyorum. Fırında oldukça hafif oluyor. Üzerine bir tane közlenmiş kırmızı kapya biber ekliyorum. 4-5 dal ince ince kıydığım maydanozu ekliyorum. Baharat olarak pul biber kullandım. Bir tatlı kaşığı kadar kullandım. Tuz eklemiyorum. Patlıcanlarım yeteri kadar tuzluydu. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Sos için 2-3 iş ezilmiş sarımsak yarım limonun suyu bir yemek kaşığı da nar ekşisi ekliyorum sosumu güzelce karıştırıyorum e, limon nar ekşisi ve sarımsak iyice özleşsin sosum hazır şimdi hazırladığım sosu karıştırma kasesine gezdiriyorum ve güzelce karıştırıyorum karıştırırken lütfen e, nazikçe davranın ki patlıcanlar dağılmasın Bugün sizlerle farklı bir patlıcan salatası yapıyoruz. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok leziz oluyor. Misafirlerinize de gün sofralarınıza da gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Şimdi servis edeceğim tabağa aldım. Görsellik katmak adına ortasına biraz ince ince kıydığım yeşil soğanın beyaz kısmını ekledim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyip servise sunabilirsiniz. Bundan sonrası tamamen size kalmış. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi olumlu veya olumsuz benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.